നമസ്കാരം ഇത്താത്താസ് കിച്ചന്റെ മനോഹരമായ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാനി പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇത്താത്താസ് കിച്ചണിൽ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് സെക്കീനത്തെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കാലാണ് ചക്കയുടെയും മാങ്ങയുടെ ഒക്കെ കാലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരുന്നത് സെക്കീനത്തെയാണ് അപ്പോൾ സെക്കീനത്തെ നമ്മുടെ ഷോയിലോട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൊടി പുട്ട് പുട്ട് ഇത് നമ്മൾ പച്ച ചക്ക ഉണക്കി പൊടിച്ചത് അത് സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ പറയുക മൂത്ത ചക്ക സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അത് ഉണക്കി പൊടിച്ചത് പൊടിച്ചത് ഇല്ല നമ്മൾ വേറെ പൊടികളൊന്നും പിന്നെ വേണ്ടത് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര വേണ്ട എടുത്തു വെച്ചു പഞ്ചസാര വേണ്ട പിന്നെ തേങ്ങ തേങ്ങയും ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മള് സാധാ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെ നമ്മള് അപ്പൊ പൊടിയൊന്നും മാറ്റി ചക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ല ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് കടന്നാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഒരു ബൗള് ചക്കന്റെ പൊടി എടുത്തിന്റെ കുറച്ച് തേങ്ങ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി സാധാ പുട്ടിന് കുഴക്കണ പൊടി വെള്ളം വേണ്ട ചക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ നന്നായില്ല ചക്ക ഇവിടെ നല്ലോണം നല്ലോണം ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് കുറെ ആയപ്പോ ഇങ്ങനൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു ഓരോ പരീക്ഷിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു റോഷിത്താന്റെ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ചക്ക ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറുള്ള ചക്ക വെച്ചിട്ട് ചക്ക വെച്ചിട്ട് ചക്ക വറക്കും വറക്കും ചക്കയുടെ <laughs> ചക്കയുടെ പൊടി നമ്മളിനി നമ്മുടെ റൈസ് പൗഡർ ഒന്നും ഇതിൽ തീരെ ആഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അല്ലേ നന്നായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പുട്ടിന്റെ പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് ചക്ക പൊടി ഉണ്ട് വെച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ ഇനി ചക്കയുടെ കാലാവുമ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കുക നന്നായിട്ട് ഉണക്കി പൊടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ചെയ്യാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമ്മള് പുട്ടിനി നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്ക അപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പുട്ടും കണയില് കണാൻ തന്നെയല്ല പറയാ അതില് നിറയ്ക്ക തേങ്ങ വേണം കുറച്ച് ഉറക്കിയ പറഞ്ഞോ നമ്മള് പൊടിയില് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയും പൊടിക്കാം മില്ലിൽ കൊടുത്ത് പിടിപ്പിക്കാം മില്ലിലാവുമ്പോ അധികം വേണം തേങ്ങ 
തേങ്ങട്ട് കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഈ തേങ്ങട്ടില്ല ലെയറാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കഷ്ണാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അത് ഈ ഉണ്ടാക്കിയത് വരട്ടിയ പോലെ ആക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ ലെയറാക്കി അപ്പൊ നമ്മുടെ പുട്ടിന്റെ സ്റ്റീം ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി നമുക്ക് ഇപ്പൊ എടുക്കാനായോ രണ്ട് മിനിറ്റ് കുറച്ചധികം നേരം വേവിക്കണം അല്ലെ ചക്ക ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം നേരം നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞാലോ ഇത്ര വല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ അറിയിക്കേണ്ടി വരാം ഞാനും രണ്ട് മക്കളും രണ്ട് മക്കളും എന്ത് ചെയ്യാ മക്കള് ജോലിക്കാണ് മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടാണോ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടാണ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ വേറെ ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ ചക്ക കൊണ്ടുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ റൈസ് റെസിപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കറികളൊക്കെ ചെയ്യാം കറിയൊക്കെ ചെയ്യും മീൻ കറിയൊക്കെ മീൻ കറി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കറി ഏതാ ചെയ്യാറില്ല അല്ല എപ്പോഴും എല്ലാരും നന്നായി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കറി ഏതാ അങ്ങനെ മത്തിമുളക് ഇടൽ മത്തിമുളക് ഇടൽ അപ്പോ നമ്മുടെ ചക്കപ്പൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എടുക്കാം അല്ലെ എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇത് കുറച്ചു നേരം അധികം നേരം അങ്ങനെ സ്റ്റീം ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കണം അല്ലെ ചക്കപ്പൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ പഴം ചക്ക തന്നെ പഴുത്തതുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചക്കപ്പൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അതിലെ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയത് കറി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിൽ മധുരം ഉണ്ടാവും ചക്കക്ക് വെള്ളം മധുരം ഉണ്ടാവും മൂത്ത ചക്കയാണല്ലോ അല്ലെ നമ്മള് ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ കറി പറ്റില്ല അപ്പം പഴുത്ത ചക്ക ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചക്കപ്പൂട്ടും എന്തായാലും എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നമ്മളിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് നല്ല കിടില്ല റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ഇറ്റ്സ് മീ സൈനിങ് ഓഫ് മുബീന മുജീർ ആ